హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం ఈ సెషన్లో వచ్చేసి మనకి డాట్ నెట్ కోడ్ వర్సెస్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనకి ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది చూడండి డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తున్నామంటే మన షీ షాప్లో రాసిన ఎఫ్ షాప్ ఆర్ వీబీలో ఇక్కడ రాసిన కానీ కోడ్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వాటి కరస్పాండింగ్ కంపెలర్ని చూస్ చేసుకుంటుంది సి షార్ప్ అయితే సిఎస్సి డాట్ ఎక్సి ఎఫ్ షార్ప్ అయితే ఎఫ్ షార్ప్ కంపెలర్ వీబీ అయితే వీబీ కంపెలర్ రైట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసింగ్ ది ఎ కంపైలర్ సో కంపైలర్ తర్వాత ఏంటి కంపైలింగ్ యువర్ కోడ్ టు ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ అంటాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే కోడ్ అనేది కంపైల్ అవుతుంది ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ లోకి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఈ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ నుంచి నేటివ్ కోడ్ లోకి కంపైల్ అవుతుంది యూజింగ్ మనకి సిఎల్ఆర్ సో సిఎల్ఆర్ లో జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్ ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ నేటివ్ కోడ్ రన్నింగ్ రన్నింగ్ ది నేటివ్ కోడ్ సో ఈ నేటివ్ కోడ్ ని మనం రన్ చేస్తున్నాం సో ఈ ఫోర్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసింగ్ ది కంపైలర్ కంపైలింగ్ యువర్ కోడ్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కంపైలింగ్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ టు నేటివ్ కోడ్ అండ్ రన్నింగ్ ది నేటివ్ కోడ్ రైట్ సో అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం సో చూసింగ్ ఏ కంపైలర్ సో డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ సపోర్ట్స్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ టు డెవలప్ అప్లికేషన్ ఎందుకంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది డాట్ నెట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి పర్టికులర్గా మనం ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనం లైక్ ఏ లాంగ్వేజ్లో అయితే మనం కోడ్ అనేది సోర్స్ కోడ్ అనేది రాస్తున్నామో సో దానికి తగ్గట్టు మన కంపైలర్ అనేది చూస్ చేసుకోవాలి రైట్ సో ఈచ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ ఇట్స్ బోన్ కంపైలర్ ప్రతి దానికి సపరేట్ కంపైలర్ అనేది ఉంది సో బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ది రెస్పెక్ట్ టు లాంగ్వేజ్ కంపైలర్ విల్ కంపైల్ యువర్ సోర్స్ కోడ్ సో దానికి తగ్గట్టు దాని కంపైలర్ అనేది సోర్స్ కోడ్ కంపైల్ చేస్తుంది జస్ట్ లైక్ మన షీ షాప్ యూజ్ చేస్తుంటే షీ షాప్ కంపైలర్ వీబీ యూజ్ చేస్తే వీబీ కంపైలర్ ఎఫ్ షాప్ యూజ్ చేస్తుంటే ఎఫ్ షాప్ కంపైలర్ నెక్స్ట్ వన్ కంపైల్ చేసిన తర్వాత సో కంపైల్ కంపైలింగ్ ఐ మీన్ కంపైలర్ ని చూస్ చేసుకున్న తర్వాత కంపైలింగ్ యువర్ కోర్ టు ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ so once you decide a programming language then using a programming language you will write the code which is nothing but your source code so manam edaithe code rasnamo that is source code antam man right so then the respect to language compiler will compile the source code into intermediate language so a compiler anedi em chestundi manam rasna source code ni intermediate language laki convert chestundi danni manam microsoft intermediate language am kuda antam alage and generate the required metadata so edaithe ఈ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే మనకి ఏదైతే అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుందో అసెంబ్ డేటా అనేది జనరేట్ చేస్తుంది దట్ మీన్స్ దాని మన మెటాడేటా అంటాం రైట్ సో మన ఈ మెటాడేటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ లైక్ ఐహెల్డిఏ లైక్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ డిస్అసెంబ్లీ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ డిస్అసెంబ్లర్ అంటాం సో దీని ద్వారా కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఏది అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్లో ఏదైతే కన్వర్ట్ అయిన కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం రైట్ అండ్ అలానే ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఎల్ఎల్ ఆర్ డాట్ ఎక్స్ ఫైల్ ఫార్మాట్ లో రైట్ సో డైనమిక్ లింక్ లైబ్రరీ ఫార్మాట్ ఆర్ డాట్ ఎక్సిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఫార్మాట్ లైక్ ఇఫ్ మనం కానీ కన్సోల్ అప్లికేషన్ కానీ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ కానీ జనరేట్ చేస్తుంటే అది డాట్ ఎక్సెస్ ఫైల్ అంటే డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ రైట్ మనం వెబ్ అప్లికేషన్స్ కానీ లేదా క్లాస్ లైబ్రరీ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ మనం వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకోండి అక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ లేదంటే ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ అనేది మనకి డాట్ డిఎల్ఎల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది క్లియర్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ అస్ మైనైస్డ్ కోడ్ రైట్ సో ఎందుకంటే ఈ కోడ్ ని సిఎల్ఆర్ అనేది మేనేజ్ చేస్తుంది క్లియర్ సో ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మేనేజ్డ్ కోడ్ అంటాం సో మేనేజ్డ్ కోడ్ అంటే ఏంటి ది కోడ్ హుచ్ రన్స్ అండ్ సిఎల్ఆర్ దాన్ని మనం మేనేజ్డ్ కోడ్ అంటాం సో ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ అనేది సి అండర్ సిఎల్ఆర్ మనకి ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది అన్మేనేజ్డ్ కోడ్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్క్ అయ్యేదాన్ని మనం అన్మేనేజ్డ్ కోడ్ అంటాం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ కంపైలింగ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ టు నేటివ్ సి ఎప్పుడైతే మనకి కంపైలర్ అనేది ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ మన
నేటివ్ కోడ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది రైట్ సో నేటివ్ కోడ్ మీన్స్ మిషన్ కోడ్ ఆర్ బైనరీ కోడ్ సో జీరో సంగ్రామ్ ఫార్మాట్ లోకి దానికి ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తుంది విచ్ ది అండర్లైన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కెన్ బి ఎక్స్క్లూడ్ సో ఎందుకంటే బైనరీ కోడ్ లోకి ఎప్పుడైతే కన్వర్ట్ చేస్తుందో ఆ కోడ్ ని మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బైనరీ కోడ్ ని మనకి అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ రన్నింగ్ కోడ్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సిఎల్ఆర్ అనేది మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఎనేబుల్ చేస్తుంది సో మనం ఏదైతే కోడ్ అయితే ఏదైతే ఉందో మేనేజ్ కోడ్ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు అది మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది సో డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ మేనేజ్డ్ కోడ్ రిసీవ్ సర్వీసెస్ సచ్యాస్ ఆటోమేటిక్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ గార్బేజ్ కలెక్షన్స్ సెక్యూరిటీ ఇంటరాబిలిటీ విత్ అన్మేజ్ కోడ్ రైట్ సో ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుంటుంది ఈ సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా మనకి మేనేజ్డ్ కోడ్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఈ సర్వీసెస్ ని అండ్ లాస్ లాంగ్వేజ్ డిబ్యాగింగ్ సపోర్ట్ అండ్ ఎన్హాన్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ వర్షనింగ్ సపోర్ట్ ఆల్సో రైట్ సో నార్మల్ గా చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈ డాట్ నెట్ లో వచ్చేవాటికి మనకి డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో మనకి బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీస్ అలాగే ఫ్రేమ్ వర్క్ క్లాస్ లైబ్రరీస్ అంటారు ఎఫ్సిఎల్ అండ్ బిసిఎల్ సో బేస్డ్ ఆన్ ఈ ఎఫ్సిఎల్ బిసిఎల్ యూజ్ చేసుకుని మనం డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద అప్లికేషన్స్ అనేది డెవలప్ చేస్తాం సో ఇది డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సంబంధించి నెక్స్ట్ డాట్ నెట్ కోర్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి సో డాట్ నెట్ కోర్ లో వచ్చేవాటికి మనకి రెండింటికి సిమిలర్ ఉంటాయి కాకపోతే కంపైలర్ వచ్చేవాటికి మనకి ఇక్కడ మారుతుంది చూడండి షీ షాప్ కి అయితే షీ షాప్ కంపైలర్ అనేది తీసుకున్నాం సిఎస్సి అలాగే ఎఫ్ షాప్ అయితే ఎఫ్ షాప్ ఎఫ్ఎస్సి వీబి అయితే వీబిసి అలా తీసుకున్నాం కదా కంపైలర్ సో ఇక్కడ చూడండి ప్రాస్లెన్ సపరేట్ లైక్ ఏదైతే షీ షాప్ అండ్ వీబి అప్లికేషన్ ఏదైతే డెవలప్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ కంపైలర్ అనేది సపరేట్ కంపైలర్ అంటున్నారు ప్రాస్లెన్ కంపైలర్ రైట్ సో మిలిందంతా సేమ్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ కంపైలర్ సేలర్ బదులు ఫోర్ ఫోర్ సేలర్ అండి రైట్ సో చూద్దాం ఇవి చూద్దాం యాజ్ యూ కెన్ సీ ది ప్రాసెస్ రిమైన్స్ ది సేమ్ ఓన్లీ ఫ్యూ కంపోనెంట్స్ ఆర్ చేంజ్ యాజ్ కంపేర్ టు డాక్టర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సో డాక్టర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కంపేర్ చేస్తే అంత సేమే ఉంటుంది బట్ కొంత ఫీచర్స్ మాత్రం మనకి చేంజ్ అనేది ఉంటుంది రైట్ సో ఇన్ డాట్ నెట్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ న్యూ సిరీస్ ఆఫ్ కంపైలర్స్ లైక్ షీషాప్ అండ్ వీబీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కి మనకి రాస్ లేని కంపైలర్ ఉంటుంది సపరేట్ గా రైట్ అండ్ అలానే ఈ డాట్ నెట్ కోర్ లో మనకి ఎఫ్సిఎల్ అండ్ బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీస్ ఏదైతే ఉంటాయో ఇవి అనేది మనకి ఉండవు రైట్ ఇవి అనేది మనకి ఈ లైబ్రరీస్ అనేది ఏమీ ఉండవు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ క్లాస్ లైబ్రరీ మనకి డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ క్లాస్ లైబ్రరీస్ ఉంటే సార్ దాని కోర్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాం రైట్ విచ్ కెన్ యూస్ టు డెవలప్ ది డాట్ నెట్ కోర్ అప్లికేషన్ సో ఇక్కడ మనకి క్లాస్ లైబ్రరీస్ అనేది మనకి కోర్ ఎఫెక్ట్స్ ఫార్మాట్ లో యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ క్లియర్ సో ఈ కోర్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది మనకి ఈ ఎఫ్సిఎల్ అండ్ బిసిఎల్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనుకోవచ్చు మనం రైట్ సో వాటి ప్లేస్ లో ఈ కోర్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం కోర్ లో అనుకోవచ్చు రైట్ అండ్ అలానే కంపైలర్ వచ్చేవాటికి మనం ఏం చెప్తున్నాం సారీ కంపైలర్ కాదు లైక్ ఏంటి రన్ టైమ్ మనకి కన్వర్షన్ చేసేది ఏంటంటే రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లైక్ ఇక్కడ కోర్ సిఎల్ఆర్ సో ఈ కోర్ సిఎల్ఆర్ అనేది ఏం చేస్తుంది రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది డాట్ నెట్ కోర్ అప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కి రైట్ అండ్ సేమ్ ఇలానే మనకి ఈ కోర్ సిఎల్ఆర్ లో ప్రీవియస్ దాంట్లో డాక్టర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో సిఎల్ఆర్ లో జిట్ కంపైలర్ అనుకున్నాం ఈ కోర్ సిఎల్ఆర్ లో మనకి ఏమొస్తుందంటే మనకి రూజిట్ అంటాం రైట్ ఆర్వైట్ రూజిట్ సో ఇది చేసి మనకి ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ నేటివ్ కోడ్ లోకి ఆర్ బైనరీ కోడ్ లోకి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది రైట్ సో అసలు బేసిక్ గా ఆల్రెడీ మనకి ఈ డాక్టర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉండగా మళ్ళీ కోర్ అనేది ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేసాము అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా సో ఇది ఓపెన్ సోర్స్ కోర్ అనేది మనకి ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ సో ఏ డివిజెస్ లో అయినా క్రాస్ ప్లాటం మనం కమ్యూనికేట్ అనేది అవ్వచ్చు ఈ కోర్ మీద డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్స్ రైట్ అండ్ సో ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో కంపోజిషన్స్ అండ్ డాక్టర్ కోర్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
అలాగే కోర్స్ ఎల్ఆర్లో మనకి ఎగ్జిస్ట్ అనేది కంపైలర్ సో కామన్ లాంగ్వేజ్ రన్ టైంలో మనకి ఈ జిట్ కంపైలర్ లాగా ఇట్లా రూల్ జిట్ కంపైలర్ అని ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి మనకి నేటి కోడ్ని బయటి కోడ్లో కన్వర్ట్ చేస్తామని చెప్తుంది అండ్ సేమ్ ఇలానే పర్ఫార్మింగ్ ఫంక్షన్స్ సచ్ యాజ్ అటామిక్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ గాడ్ బేస్ కలెక్షన్ సెక్యూరిటీ అండ్ జనరేటింగ్ ది మెషిన్ కోడ్ అండ్ మెనువర్ సో ఈ ఫీచర్స్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ కోర్స్ ఎల్ఆర్లో మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం రైట్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి జస్ట్ మనకి డిఫరెన్స్ డాట్ నాట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ డాట్ నెట్ కోర్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పాత్ అనేది ఎలా ఉంటుందో చూచ్చు సో నెక్స్ట్ వీడియోలో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డాట్ నెట్ కోర్ అండ్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ చూద్దాం రైట్ థ్యాంక్ యూ